Hello, good evening. Hello, people, how are you? Hello, teacher. Good night. Hello. Good evening. Are you ready with the homework? No? Yes. Are you ready? Se recuerda que iban a preparar unas oraciones. Positive statement, negative statement. Something that you like, something that you don't like. Jenny. Okay. Ya me estaban afligiendo. Thank you, Jenny. Good evening. Hello, Sorry, Alex. Me. Don't worry. El link me había quedado congelado al inicio, no daba, estaba esperando como que usted lo autorizara, pero. Sí, así veo, me aparecía a mí veo que ya había, Veo que ya había comenzado. Entonces me salí y lo volví a, lo volví a presionar para que me, para poder ingresar y, y sí, ya, ya estaba. Ok. Ahí disculpe. No worry. Ok, ready with the attendance. Hoy vamos a empezar with the last of the list. Vilma Ide. Vilma, Verónica Lisset. Thelma Yamilet. Okay. Be ready. Thelma Yamilet. Present teacher, good evening. Okay, good evening. Rina Margarita. Olga Lisset. Present, Miss. Okay. Marjorie Martinez. I'm here, teacher. Excellent. Maria Magdalena. Present, teacher. Okay. Manuel Fernando. I am here. Okay. Luis Josué. Luis Alejandro. Present teacher. Okay. Present Luis Alejandro. Okay. Luis Jose también say present. Ahí está. Otra vez. Otra vez. The teacher is me. Okay. Liliana Dolores. Present. Okay. Juan Jose. Present teacher. Great. Juan Carlos. I present. I hear okay. teacher. Okay. Jenny. Present teacher. Great. Jefferson. Ingrid. Present teacher. Okay. Ileana. No, Ileana Elizabeth. Present. Ah, it's okay. Idalia Margarita. Present. Okay. Hailey Lorena. Elena Marisol. Present teacher. Excellent. Dalila Cristina. Present teacher. Great. Concepción de Lourdes. Present teacher. Excellent. Claudia Margarita. Present. Okay. Carlos David. Present teacher. Okay. Ana Yulisa.
Ana y Ulisa, ¿no? And uh, Alex, Gonzalo. Present. <laughs> okay. Muy bien, we are going to start with the practice. We are going to make some breakout rooms. So I need you to please turn on your microphone when you enter to the breakout room and practice the, the phrases that we learned yesterday. Y se recuerda que estuvimos viendo las frases con so, so do I, so can I, que okay, vimos también to, I like to, y vimos neither and either. Y okay, entonces iban a traer dos oraciones, ya vamos a hacer la primera práctica solo para comprobar, only to check if you if you work, your, if you have your sentences ready. And then we are going to move to the breakout rooms to do a quickly practice, okay? Like four minutes maximum. Okay, let us start with my official presenters, Alex and Fernando. <laughs> Alex. ¿Le deja a mí o se paralizó la imagen de sí. la teacher? Sí, yes. yo creo que sí, también. Sí, sí. I have bad connection, sorry. Y so we are going to start the practice with Alex and Fernando. Okay, Alex, you are going to say something that you like and Fernando something that you don't like and you are going to use the the adverbs that we learned yesterday so to either or neither okay Alex start um solo que no pude hacer no pude hacer los ejercicios hmm. le soy bien sincero okay Eso Fernando sí. Hello, you hear me? Yes. Your example. My example. Uh, are we going to say? We're going to say just one sentence or what? Just one, and Alex will answer. All right, let me check, guys. I didn't uh, do the homework, but I can try it. <laughs> I was working, I promise I was working. Yeah, I was working until So seven. do I. Yeah, so I was working, I. and then I, I went to eat. This is my answer, yeah, so yeah. do I. Ah, I you did great, I guys, do... thank you, thank you. <laughs> You are very responsible. I'm on it. I'm on it with you. <laughs> okay, thank you. Okay, okay let's try. With, try. Let's try with two girls. Let's try with two girls. Please. Ah, uh, let's see. Thelma and Elena. Um, me the question or the mm -hmm. uh, answer? Yes, I start with the with the statement. Ah, are okay. You, are you ready, Thelma? No, I think no. Uh, Marjorie, do you want to try with Elena? Eh, yo lo intenté hacer, pero no sé si está bien hecha. Pero puedo intentar. Vaya, escuchemos la de Elena y da su respuesta. Y después nos no dice usted la oración y Elena le va a contestar. Ok, Elena. Ok, teacher. Um, I can play the guitar. 
Um, ahí tendría que contestarle con el Nader o Yes, o Eider, because, yes, because it's negative. Yes. Okay. No, I can. Yo puedo. <laughs> ah, can. Sorry. Yes. I, I, I hear can't. So I can. I can. I can. Uh, I can play the guitar. Okay. Entonces la respuesta sería. I, I, I can eat either. I, eh, como es positiva, eh, vamos a usar so or to. Bueno, en el caso de si usted va a dar la misma respuesta, si no la va a cambiar, Vamos a usar so or to. So can I. Podría ser. So can I. Sin either ni neither. Solo. Es que va a depender de su respuesta. Vaya, ella decía en positivo, I can, I can play the guitar. Okay. okay. Ajá, entonces... Eh, como su respuesta fue positiva, o sea que usted también podía, ¿verdad? Porque sí contestó que sí podía. Entonces puede ser uh -huh. so can I, o podría ser I can too. I can I play the guitar do. too. Uh -huh. Entonces puede ser cualquiera okay. de las dos. Uh -huh. En el caso de que eh, como habíamos entendido, yo había entendido antes, que Elena dijera I can't. I can't play the guitar. Entonces, ahí sí íbamos a utilizar neither or either. Porque el statement era neg neither. negative statement. Neither. Can I? Uh -huh. Neither. Okay. Miss, I have a question. Yes. Ve, en el caso, eh, dice que ella puede eh, tocar eh, guitarra. Uh -huh. Pero si yo no puedo, mi respuesta. Esta puede ser and I don't care either. Mm. ¿Cómo sería ahí en el caso de que ella puede, pero yo no puedo? Sería oh, como esta que es aquí. I can't, really, I can't. Okay, en el, porque wow. en este caso no seguimos con la misma idea sino que es una idea diferente. In this case. Porque sin utilizar esta, ni Ajá, es que cuando utilizamos so, to, neither or either es porque estamos de acuerdo con lo que ella dijo o porque eh, pensamos lo mismo o nos gusta lo mismo. Ya sea en no. algo positivo o en algo negativo. Como, ay, a mí no me gusta ir a la playa porque mucho calor. Entonces puede ser algo negativo o puede ser algo positivo. A mí me gusta eh, aprender inglés. Entonces podemos eh, be agree with that phrase, estar de acuerdo. ¿Qué? Okay? So do I. O I do too. Y si no okay. estamos, sin, o sea, so, to, neither, and either es para continuar la misma idea o para concordar con la misma idea que nos están diciendo. Entonces, porque sería, okay. ajá, so, eh, es como, so, en tú es como también. Ah, yo, yo, a mí me gusta también, ¿ok? Igual el neither or either. Que I don't like racy food. Que neither do I. Que a mí tampoco me gusta. Entonces yo concuerdo con esa frase negativa. Neither do I. Pero siempre continuando con la misma idea. 
ya si la idea es diferente but teacher um, I have a question yes yes she's gone no I'm here I have a question. For example, yeah. uh, to make it negative, so I say I had to say neither do I, right? Yes, if the first statement is negative. Yeah, uh -huh. but but the deal is that I have heard some people that it says me neither. Is that okay? Me to neither. Say like that. Yes. Yeah. Mm hmm. Yeah, because I'm asking you because it doesn't appear in here. So, and I have heard people that it says me neither, just simple. Yes. Yes, it's okay. also correct. Okay. Yes, Marjorie. Thank you. I have a question. Eh, le voy a decir mi oración y quería saber si estaba bien así porque por la que estoy viendo de ejemplo, en la oración, supongamos la que yo vaya a decir ahorita de, de, que tengo hecha, el either y el neither van en la oración o no van en la oración. O sea, ¿se pueden poner en oración o no se pueden poner en oración? Depende. Por ejemplo, para decirle yo, I like pizza, either cheese or pepperoni. No. no. Vaya, si es positiva, I like... O sea, si es, si es algo que nos gusta, no podemos usar neither mm -hmm. en either. ¿Ok? Porque esa es... O sea, como, la a mí tampoco. Sería, a mí tampoco. Cheese o pepperoni sin eso. Ajá. Eh, I like pizza a lot. Puede decir, por ejemplo. Entonces, si a usted también le gusta, puede decir, I do or I do Too, or I like pizza too. O so do I. So do I. Si sí, le gusta. Y si no le gusta, entonces. Pero I... Marjorie. Eh, no, sé si, no sé si vos querés dar como. A dar a entender que te gusta. No sé si decir. Eh, me gusta. Por ejemplo. La comida chatarra. Ya sea pizza y. Pollo, eso es lo que quieres dar a entender, ¿verdad? Ajá. Ajá, yo también tengo esa confusión porque ¿cómo diríamos ese ya sea este y el otro? Ajá, esa es la confusión. a, a este punto iba a llegar ya ahorita. Ajá. Es la duda que tenía. Ajá. Porque okay. yo que tengo, tengo entendido que para decir, por ejemplo, cuando preguntas... Eh, ¿Cómo? Ajá. Ajá, porque como yo le digo, ese también otras personas que dicen, por ejemplo, eh, necesitamos una mujer para este trabajo. Entonces, eh, yo me acuerdo un día vi una conversación que decía, eh, solo necesitas mujeres, y como que respondió, either both, y que significaba cualquiera de las dos. Entonces, es como que ahí entra una confusión también en mí. Y con lo que dijo Marjorie, también tengo esa, esa duda que ella también tiene. But I don't got it. What what is your what is your question, Marjorie? Repeat the question again. Mi mi pregunta en sí es eh, si en la al hacer yo la oración en la oración yo puedo meter either o o neither para decir por ejemplo en la que yo le di ahorita el punto era eh, decir a mí me gusta la pizza ya sea de pepperoni o de jamón, por decir así. Pero pero no sé si está bien así. O sea, mi pregunta es esa. ¿Si ¿sí, sí va o solo digo, a mí me gusta la pizza de pepperoni o jamón y ya? Mm, when you, when you like, when you talk about likes, vaya, eh, no sé si, creo que sí con ustedes fue que vimos de conjunctions, sí, right? Que vimos and, but, las conjunciones. Yes. Entonces, uh, when we are going to add information, okay, eh, I like eh, pepperoni pizza and which one? And, and cheese pizza, double cheese pizza or suprema pizza. Okay, we can we can use 
and. En el caso de, o sea, sí hay algunas oraciones en las que se utiliza either como, but when you have to make a choice, when you have to make a choice, okay, but it's different, o sea, en concreto, sí se puede utilizar en algunas oraciones, pero es una aplicación diferente, no es como la que estamos viendo ahorita, de, eh, de estar en, eh, en acuerdo con algo que se dijo, pero sí, o sea, either, en negación. You, you can, you can use the word either, but in a different context, entonces, en un contexto diferente, o sea, no aplicado así ahorita, como lo estamos viendo, pero sí se puede utilizar para otro tipo de oraciones. No sé si... But, it's not common to say... Es que, digamos que en español, si lo decimos, me gusta la pizza ya sea de eh, jamón o, y, o pepperoni. But in English, it's not very common. We say, we say and instead, okay, it's, it's not too common, okay, entonces sí se puede, pero en un contexto diferente, no en este, okay, Alex. Okay. Hola, sí, eh, no sé si, si lo he hecho bien cuando presenta ese, ese cuadrito que dice Grammar Focus, so to need it either. Se, en, la, en el ejemplo simple de I can play guitar, en la respuesta para utilizar el so y el to, utilicé so can I, I can too, cuando sería como positivo. Uh -huh. Y en otro recuadro lo he puesto en negativo, I can't play guitar. Uh -huh. La respuesta sería utilizando neither can I, Mm -hmm. O, I can't either. Yes, yes, correct. That's the idea. Es, es como esto, esta línea roja que dice, so, to, neither, either. Separar que neither and either van a ser solo para respuestas negativas. Yes. Que no puedan, o que no gusten. Que no le gusten. Y so, to, solo para las positivas. Yes, correct. Así es. Yes. Les voy a mandar el link donde está, que les estaba compartiendo el día de ayer, la información. So you can read more about the topic. Okay, déjenme ver, where is it? Porque no se los compartí, ¿verdad? Muy bien. Uh, dos más para hacer ejemplos. Tumor, ahora que ya o nos enchivolamos más o ya lo tienen más claro. Una de dos. Tumor volunteers. Mi teacher. Mi teacher. Ok. Jenny. Ok, Jenny. Yo. Ok. Yo hice la oración así. Eh, I like watching movies with my children at night. Ok. Y puse probablemente, vea, no sé, ahí me corrige usted. Eh, I do too. Oh, so I am. I do too. Oh, oh, I. Ok, yes. yes. Esa sería la positiva. Uh -huh. Y en la negativa puse... I don't like to eat free plant, planta, es que es este plátano, que no me gusta el plantain. plátano. Frito. Ajá, ok. Oh, ah, oh my God. <ríe> y de ahí puse eh, neither can I. Neither, eh, en este caso, como estamos hablando de like, ¿verdad? Entonces vamos a usar el auxiliary do. Ah, ay, sí, acaba. Ah, pues sí. Sería neither eh, do I. Ok. 
finish yeah. this. Okay, neither do I. Yes, correct. Okay, yes, can they help finish? Another volunteer? Por ahí teníamos a... Juan Carlos. ¿Quién había dicho que quería dar su ejemplo? It was a man. Okay, Olga. Are you ready, Juan Carlos? Yes. Okay. Tengo un, bueno, hice un ejemplo. I'm in the, in the mood for sometimes seed food. Okay. Um, I'm in the mood for seafood. In the mood for sometimes seafood. Okay. So, so I, so I am. So am I. So am I. So, so, so am I. Oh, I am too. I am too. Yes. Y, y como negativo, le puse, no sé si, así, así investigué como se decía eso. I can't stand it, sweetie pipian. No sé, pipian es sudado. <laughs> <laughs> ok. Yes, y? I can't stand it, sweetie pipian. No, no sé si... Ajá, ¿y la respuesta? Neither, 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 neither can I o I I can't eh, I, can, I can't either. Ok, yes, that's correct. Ok, Olga. Yo las estoy bien cortas. Uh -huh. I can't can. Y la respuesta, I do too. Repeat again, please. I can't cooking. I can't cook, okay. I do too. I do too. Como I, uh, oh. I can or, or I can't, in negative or in positive. Can't. Entonces, tiene que, tiene que utilizar neither or either. Para la respuesta. Yes. Entonces no puedo poner I do too. Yo también no puedo cocinar. La respuesta. No. Tendría que ser neither do I. O I do neither. Neither. Neither I do, do I. I do neither. El tú no, entonces. No. Porque eso solo es con cuando decimos algo positivo. Something positive. la otra, no sé. No, yo hice otra. Uh -huh. I like Kodrama Korean. Ok. I don't like. I see. I like eh, Kodrama. No sé cómo se puede decir. O es, 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 esa Ka, era la Ka primera. Drama. I like Kodrama. Uh -huh. Korean. Uh -huh. La I don't like. I don't like. Ok, si la respuesta es negativa, entonces tendría, tendría que ser, por ejemplo, really, I don't like uh, K-drama. Algo así. O sea, sí, las ah, está mezclando. Ajá, las está mezclando. Si en la primera, si inició con positivo, y su respuesta va a ser negativa, entonces ahí no aplica, porque usted no está como en concordancia con lo que dijo la otra persona. Entonces ahí no podemos utilizar ninguna de las cuatro palabras, sino que tiene que ser como una respuesta aparte, como, ay, de verdad, a mí no, a mí no me gustan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? I like, I like K-dramas. Entonces, really, 
I don't like, I don't like it. Or, mm -hmm. I don't like. I don't, I don't like, y le agrego codrama, codrama. Yes. K, K drum. Ok, muy bien, vamos a hacer um, one exercise, you have to practice, los demás hicieron los ejemplos, ok, escríbanme el positivo, please, en lo que les pongo algo que vamos a trabajar ahorita. Type. Escríbame lo, los positive statements with the answer that corresponds con la respuesta de una sola vez. Yeah. <clears throat> I can eat, I can eat chocolate. I can too. Okay. Recuerden que cuando usamos tú hay que poner la coma. I can, coma, too. I like the meat tacos with tomato sauce. Y la respuesta, Luis. I like to swim, so do I, okay. I feel like eating garlic shrimp. I feel, so do I. Maria Magdalena, este es como tengo ganas de. I feel like. Ahí lo puse porque quiero que me corrija, no sé si está bien. Porque tengo ganas. I, I'm in the mood. Sería. I'm in the mood. My favorite food. La respuesta sí está bien. Eh, aunque como estamos usando verb to be. I'm. Uh, I am too. O so am I. Porque estamos utilizando el verb to be. I'm in the mood. To eat. Garlic shrimp. Hmm. So am I. So am I. Or I am too. My favorite food is chicken. I no idea eating I eat, teacher. Mm, eating. Uh, either. Mm -hmm. No. Porque está afirmando. No, o sea, que tengo ganas de comer. Eating. Uh, to eat, yes. I'm in the mood to eat 
garlic shrimps. Eso sería una sola. I'm in the mood to eat garlic shrimps. Ok, thank you. Aquí es soup. No soap. Soap is the one you use to take a shower. I can eat frappe. I mm. okay. So can I? I like typical Salvadorian food very much. So do I. Okay. She likes read books. So do, so do I. I'm crazy for Japanese food. I do too. Oh. Mm. So, sería aquí, Alex. So do I. No, do, do. So, so do. So do I. Sí, I can perdón, stand... me lo corrigió el, el corrector. <laughs> I can stand waking up early. I can't either. Okay. I can eat pupusas every day. La respuesta le faltó a Liliana. I love spending my time with my family. I do too. Okay. I hey, love I to fries. Okay. Ah, I, I can too. Mm -hmm. Okay, I don't like walking in the sun, neither do I. Okay, en este caso, para no... Se escribió mal, quise poner like. Okay, yes, but, but I got it. Muy bien, hay que seguir practicando y les voy a mandar un link. We are going to make a brief game. Okay? Are you ready? So wake up. So. Okay. Vamos a entrar a Kahoot. You, you can enter with... Um, wait. You can enter with the link or wait a minute, wait a minute, wait a minute. I love play. ¿Ya han utilizado Kahoot? Sí. Ok. So you will not have troubles. Wait, because I only have the free, the free trial. So I'm looking for something free. Okay, examples, no, no more examples or questions. Okay, let's try this one. Um, no, 
too difficult. Okay, I can't find anything. So we are going to skip the game for tomorrow. I think it would be easy to find something related with food, but it's not. Um, no. Okay, we're going to skip the game for tomorrow. Okay, then in section three, we have, uh, for this week, you have the middle term, right? Um, this is for, Muy bien, esto lo, ya lo practicamos. Then we have stress in responses. Um, okay, in general, when we use to, we are going to stress the last part of the response. I do two. Uh, so do I, I don't either, neither do I. Okay, the stress will always be in the last part of the answer. Okay, then we have some international dishes and we are going to classify into meat, seafood and vegetarian. Okay, what about the beef curry? The beef curry, what do you think? It's meat, seafood, or vegetarian? It's meat. Meat, meat. okay. Meat. Tuna sushi. Seafood. Seafood. Okay. Seafood. Even though? Tuna sushi. <laughs> Fried bananas. Mm. Vegetarian. 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 Have you ever tried fried bananas? No, they are delicious with tempura. Mm. Have you ever tried tempura? No. It's similar eh. to yes. Platano fritos. No. <laughs> <laughs> no, that's Salvadorian. Fried bananas are from, oh. um, I don't know, China, Japan, or some place on those corners. Okay, it's a mixture or a like, sushi? like pancakes. Yes, like pancakes, but you add some beer, but to the mixture, no, no separate into the mixture. And then you cover the bananas 
with the mixture and then you put it to fry, into oil, to hot oil. They are delicious. He's sweet and sour shrimp. Meat. Seafood. Seafood. Shrimp. Okay, seafood. Grilled salmon. Seafood. Lamb kebab. Kebab. Seafood. Vegetarian. Uh -huh. No. Seafood. Lamb. Seafood. No. Lamb kebab. Meat. Meat. Lamb. Es cordero. I have never Cordero. tried lamb. <laughs> Hasta ahí no he llegado. Lamb y... Mini Mini. Yes. <laughs> and the kebab are like... Como las brochetas. Those, those are the kebab. And we have mushroom omelette. Mm. Vegetarian. Veget, veget, vegetarian. Vegetarian. Yes. Pero si fuera... Hay otro... Hey, vegetarian. They don't eat meat, but they can eat... Um, like... Como los derivados. Okay, like eggs, they can eat egg, uh, milk, derivados. But, están los otros que son como más cerrados. I don't remember the name. They cannot eat nothing. Eat nothing that comes from animals. Okay. I don't know if you are aware of the difference. I don't remember the name of the other ones but we have vegetarian otros que están en medio y otros que sí don't eat anything from animals okay a stir fried tofu vegetarian vegetarian, yes, vegetarian. and chicken burrito Meat. 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 Mexican, I see. Okay. Ordering a meal. Ese ya lo habíamos practicado. No, right. Okay, my... Lourdes and Jenny, can you please read the conversation? Yes. Okay. May I take your order? Yes, I'd like the lamb. Keep. ¿Cómo se pronuncia? Keep. Keep up. Keep up. Keep up. All right, and what would you like a salad? Yes, I'll, ha I'll have a meat. Yes, I? Yes, I'll have mixed green salad. Okay, what king of dressing would you like? We have blue cheese and vina vinagreta, como es vinaigrette. Vinaigrette. Then I agree. Blue cheese, please. And bowl, do you like anything to drink? Yes, I'd like to a large iced tea, please. Okay. He practice with it. Would, would, would you like? Would you like? La L casi no, casi no suena. Would you like? Would you like? And um, I'll, okay. I have. Que sería the contraction form of I will have. 
talking about future. I'll have a mix. I'll have. I'll have. And what kind? What kind? Uh, what kind? Kind. What kind of dressing would you yes. like? Okay, the dressing is the liquid or the preparation that you put on the salad. Here in El Salvador is not very common, but for example, we have Italian dresser or uh, uh, I don't know, Mexican. Es como aderezo. Here in El Salvador, the maximum is the ketchup and the mayonnaise. <laughs> yes, sí. mayonnaise. Okay. Questions about vocabulary? No? What is ki ki kebabs? Kebabs es lo que les decía como los pinchos. Ah, kebab, kebab. Thank you. Kebab. 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 And vinaigrette. Okay, two more volunteers. Okay, Carlos and Liliana. Okay, teacher. Um, may I take your order? Yes, I like the lamb's kibbutz. All right. And would you like a salad? Yes, I'll have a mixed screen salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and pina greta. Blue, blue cheese, please. And um, would you like anything to drink? Yes, I like a large ice, ice tea, please. Excellent. Okay, the last two. Los últimos dos. Yo puedo ser waiter. Yo también. Okay. Hasta mucho se habían tardado. May I take your order? Yes, I like lamb kebabs. All right. Uh, would you like to sell a salad? Yes, I have a mixed green salad. Okay. What kind of dress would you like? We have blue cheese and vinegar. Blue cheese, please. And would you like any to drink? Yes, I like a large iced tea, please. In a moment, please. Great, thank you. Okay, so please practice. And then we have the modal verbs for request. Creo que ya habíamos visto los el would. ¿Verdad que sí? Me acuerdo que sí. Or no. Hello? Sí, ya, ya. Bueno, anteriormente, pero lo vuelve a repetir, lo vuelve a en, en la En la tarea, en la tarea de, del Classroom salió, lo tuvimos que hacer esto. Okay. Creo que en la, en la, en la sección 1 o 2, 
pero lo vuelve a repetir en la sección Ah, no, 3. ahorita conmigo no vimos Good. No. Ah, no, Ok. no, no, no. Ok. So, tomorrow we are going to see the modal verbs. And I don't know if you have questions from the platform. Are you working on section three? You have to finish section three by yes. Thursday, Yes. I think. Para el jueves ya tiene que estar terminada section three. Okay. Yes. 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 Okay. I finish. Excellent. Teacher, yo no estaba cuando pasó lista. Ahorita, ahorita voy. Sí. Um. Una, una duda, teacher, de, yes. de significado. Ese que dice, what, what, what kind of dressing would you like? ¿Qué mm -hmm. significa? Porque como que es vestimenta, o, pero... No, dressing es aderezo. Aderezo. Dressing. What kind of dressing? Mm, Ajá, porque lo estaba buscando en el diccionario, pero lo dice como vestimenta. No lo dice como algo de comida. Dressing. No. Dressing. dressing. Por eso dice vinagrit. Que les hablaba también de la salsa rosada que se puede utilizar. Eh, salsa. Esta, ¿Y, vestimenta? De... ¿Y, ¿Y vestimenta cómo se, se, se debería decir? Dressing. No. Yes, but depending of the context. Depende del contexto. Oh, okay. Si ven el contexto okay. no estamos hablando nada de ropa. So okay. it has it has to be the, de comida. the, other, the mean the, uh, yes. Okay. Sometimes the yeah. same word have different meanings. Okay. Thank you. Kind, kind okay. podría ser de, de qué forma, de qué manera, o así se puede utilizar la palabra. Which kind. one? Kind. Uh, kind. Qué tipo? Qué tipo? ¿Qué tipo? What kind? Eh, iría junto, ajá, what kind qué forma, qué madera qué manera también mm, no, porque well, in this case, no, sería qué tipo qué tipo de aderezo uh -huh. correcto eh, Ana y Ulisa no Um, Aileen, no, Aileen Lorena, uh, Jefferson, Ara, uh, Rina, Margarita, present, okay. En Vilma Aide. Present teacher. Ok. Muy bien. Remember to practice the pronunciation of vinaigrette. Vinaigrette. Kebabs. Kebabs. Wood. Kebabs. Wood. Y mañana vamos a ver wood. eso del, del wood and how to use it. Ok. Ok. Y si sí, tienen, okay, si okay, tienen okay, preguntas okay. de la plataforma, las vemos mañana también. Ok, okay. Thank, you. Thank, you. Okay, okay. Some Thank you. Ok, with some exercise. Thank you. Ok. Thank you. Good night. Bye bye. bye. Get the Good night. Good night. Good See you tomorrow, guys.